。你们一定都听过关于他的故事。有人说，他帮唐僧取到了真经。封了斗战胜佛，从此留在了灵山。也有人说，那个成佛的根本不是他，真正的他早就死在了西行路上。还有人说。西游从来都没有发生过，他只不过是说书人杜撰的一只猴子。嗯、但我要讲的故事，你们一定没有听过。这个故事。从一只金蝉说起，是不是几个酒坛？不知道里面还有没有存酒？那就别馋了，误了事儿，小心咱们两个被灵虚真人拿去下酒。呃、大哥，城门口那边好像传来些响动。别疑神疑鬼的，我大哥在这儿把守，哪个不识相的回来找死啊？哎呦，你先狼崽子看不见。别以为就能过了老子这关！不好了，有个毛脸和尚闯进来了！清修，嗯，又是只猴子。施主，不如放下棍棒，也同我学点佛法，如何？小神是黑风山的土地，在此候你多时了。笑，丞相
啊，哎，再往前走就是观音禅院，当年也是香火鼎盛啊。哎，只可惜，哎，那场大火哟。嗨，后来啊，这禅院又被重建了。哎，可人心。若是烧没了，修好一座破庙，又有什么用呢？啊！小老二，先走一步。等你过了前面的栈道，咱们自会再见。怪的道友自称灵虚子，以你现在的道行，走了，小猴子快逃，还来得及。你若进了这道门，便回不了头啦。